Assalamualaikum guys, welcome back to Faiz Channel So bersama aku lagi Faiz Anal Actually aku baru je buat second channel dalam minggu ni Korang boleh check out channel tu Aku kongsikan pasal vlogs, serena videos dan sebagainya lah dalam channel tu Dan kalau korang yang baru dalam channel aku ni Korang boleh subscribe juga Faiz Channel ni Dekat bawah ni, just tekan je And then aku ada letak link second channel aku dekat description Korang boleh check out channel tu Alright, uh, dalam video kali ni aku nak kongsikan mengenai iPhone 7 Plus pada tahun 2020 macam mana phone ni tahun ni uh, relevan lagi ke tak uh, macam mana kamera dia sistem dia apa semua so everything aku akan cuba kongsikan dalam video ni uh, kalau kita nak ikutkan dia punya usia aku boleh cakap dah macam 4 tahun macam tu lah kan daripada 2016 17, 18, 19, 20 so macam tu kurang 4 tahun lah kan usia dia untuk iPhone 7 Plus ni so tanpa buat masa lagi let's talk about it Ok first aku nak ceritakan mengenai performance untuk iPhone 7 Plus ni Dia menggunakan chipset A10 Fusion yang dikeluarkan pada tahun 2016 Dan surprisingly untuk tahun 2020 dah hampir 4 tahun Performance untuk iPhone 7 Plus ni masih mantap lagi Tapi kadang-kadang aku terasa jugalah yang performance untuk iPhone 7 Plus ni perlahan Bila aku nak buka apps, aku nak tukar-tukar apps ke, aku nak menaik, aku nak buka gambar Dan sebagainya untuk iPhone 7 Plus Yes aku admit lah yang performance dia tidaklah sebagus macam uh, phone-phone flagship yang dikeluarkan pada tahun lepas atau pada tahun 2020 dia di tahap yang boleh digunakan dan masih baik untuk nak digunakan untuk nak main media sosial untuk penggunaan harian untuk macam orang-orang yang nak selfie depan cermin ke untuk orang yang baru nak pakai iPhone dan sebagainya performance dia masih mantap In fact, kalau korang nak gaming pun masih ok But, ada something yang aku rasa aku nak kena complain juga Iaitu, bug bateri dia So, uh, semua orang tahu yang Bateri iPhone 7 Plus ni tak besar dalam 2000 something lima hour macam tu je kan Untuk bateri uh, In fact, dia pun tak ada fast charging uh, Sampai uh, at least 18W pun tak ada langsung Dia hanya menyokong charge uh, 5 watt saja. Untuk tahun 2020 aku rasa mirage pun dah ada pengejasan fantas sampai 30 watt. Tapi untuk iPhone 7 Plus tahun 2020 masih support sehingga 5 watt saja dan bagi aku sangat-sangat tidak relevan lah untuk phone dengan pengejasan sampai 5 watt saja. Uh, untuk korang yang tak concern sangat pasal pengejasan, maybe boleh consider lah untuk iPhone 7 Plus. But untuk korang yang memang concern gila bab fast charge apa semua, maybe korang boleh cari phone lain macam aku rasa banyak phone mirage yang punya tawaran harga yang patutan dengan teknologi yang sangat-sangat bagus lah kalau korang nak dapatkan Android but kalau korang still nak beli iPhone maybe iPhone 11 ataupun A Plus boleh consider lah walaupun umur dia dah mencecah usia 4 tahun aku memang tak pernah tukar langsung bateri dia so semua komponen dia ni adalah komponen yang original aku memang tak pernah buka tak pernah repair tak pernah tukar pun aku memang jaga gila cuma dia punya body lah aku rasa body dia korang boleh nampak body ni Body dia memang banyak gila chip off uh, and then uh, cosmetic issue memang teguk gila lah untuk iPhone 7 Plus ni. Dan ah uh, tadi aku lupa mention pasal performance apa semua kan. Performance biasa mantap but bateri dia. Bateri dia memang <laughs> memang teguk bateri dia. Uh, daripada pagi uh, aku dah full charge uh, tengah hari tu dah, nak habis bateri lah. <laughs> memang teruk gila. Kalau aku guna pada pagi sampai tengah hari memang tak sampai tengah hari pun bateri tahan. Tengah hari akan charge dan petang dalam pukul 4 pukul 5 charge balik and then sampai malam so at least sehari 3 ke 4 kali jugalah aku charge iPhone 7 Plus ni untuk penggunaan harian uh, untuk penggunaan biasa 3 ke 4 jam tu boleh lah cecah tapi untuk gaming tu hmm. <laughs> aku rasa 2 jam pun tak sampai aku untuk gaming <laughs> sebab aku tak heavy gaming untuk iPhone 7 Plus aku gunakan uh, phone Android yang aku rasa lagi bagus lah macam Asus RG Phone 2 untuk aku main game so aku memang leave Uh, semua phone-phone yang bateri kecil untuk aku main game dan aku gunakan phone yang bateri besar untuk aku main game so aku memang tak sentuh langsung lah iPhone aku in fact iPhone 11 Pro Max walaupun uh, bateri dia dah besar apa semua kan uh, aku macam susah lah <laughs> nak gunakan iPhone untuk nak main game sebab aku dah biasa dia ketiga kot maybe that's why lah aku gunakan Asus RG Phone 2 untuk nak main game Ta tapi aku bukanlah heavy gaming kan so that's why lah aku tak uh, gunakan iPhone ataupun aku macam Tak, tak fikir sangat lah pasal game Aku just macam ada masa aku main Dan kebanyakan masa memang tak main langsung game So ya yeah. Untuk iPhone 7 Plus ni Yes Performance ok Kalau korang yang gun nak gunakan phone sebagai penggunaan biasa Bukan heavy gaming uh, And then uh, macam nak try a jump to iOS Dengan bajet yang rendah apa semua 7 Plus maybe Sesuai untuk korang Dan then, then dia punya kamera utama 12 megapixel Dewey kamera Hmm ya yeah, agak bagus Untuk tahun 2020 Korang nak gunakan iPhone 7 Plus ni
And then bagian speaker dia Yes, dia menggunakan stereo speaker Dan bagi aku sangat-sangat mantap Untuk bagian speaker dia Dia tidaklah sebagus macam phone flagship pada tahun 2020 Korang janganlah samakan dua korang ni Korang just tengok lah phone ni phone 2016 kot Phone 2016 ada stereo speaker Dui kamera portrait mode yang punya quality yang sangat baik lagi untuk tahun 2020 And then performance masih mantap lagi Dia tidaklah sebagus lah macam phone-phone Korang tak tepi lah benda tu kan Aku nak fokus on phone 2016 ni untuk tahun 2020 So buat yang korang merindukan Touch ID dan buat korang yang macam uh, Suka dengan Touch ID Alpha Zero Plus, one of the iPhone yang maybe korang boleh consider dengan budget korang ni yang rendah But uh, overall lah bagi aku lah overall untuk iPhone 7 Plus ni Aku lebih prefer untuk iPhone 8 Plus paling minimum Sebab apa? Sebab iPhone 8 Plus uh, bateri lebih tahan walaupun kapasiti macam agak kecil sedikit berbanding 7 Plus Tapi dia menggunakan chipset yang lebih baru So that's why dia punya bateri lebih tahan And then uh, dia punya pengecasan ada fast charging sehingga 18 volt USB PD support tapi 7 Plus tak support And then iPhone 8 Plus ada wireless charge So that's why aku lebih recommend lah untuk korang nak beli iPhone 8 Plus instead of iPhone 7 Plus Yes, uh, untuk harga aku boleh katakan macam tak ada lah jauh sangat sampai beribu kan dia punya price range tu kan uh, Tambah dalam beberapa ratus lah korang dapat iPhone 8 Plus dengan uh, pengecasan pantas, wireless charge dan uh, ketahanan bateri yang lebih baik lah Even sekarang ni pun aku rasa macam agak ramai jugalah gamers yang menggunakan iPhone 8 Plus untuk diorang nak main game PUBG Mobile atau sebagainya sebab uh, diorang katakan yang skill ratio untuk iPhone 7 Plus ataupun 8 Plus ni uh, sedap untuk nak pegang and then untuk nak main game semua sedap sebab dia ada tak tahulah dia punya reason kan eh. so itu apa yang diorang cakap kat aku lah uh, skill ratio dia dan uh, dia punya feel pegang tu semua sedap untuk nak digunakan untuk main game uh, but uh, bateri je lah kan diorang biasanya main sampai charge eh. so aku tak galakkan sangat sebab bateri akan teruk gila nanti kan eh. dan uh, apa lagi aku boleh recommend eh. untuk iPhone 7 Plus ni aku rasa overall performance uh, ok untuk 2020 and then uh, camera ok untuk 2020 and then design language outdated untuk 2020 but still boleh pakai and then dia besar skrin dia besar skrin IPS LCD 5.5 inci and then dia ada touch ID and then dia adalah iPhone Uh, korang boleh dapatkan iPhone 7 Plus ni dengan harga dalam 1100 ke 1400 macam tu daripada 32GB sehingga 256GB dekat pasar Malaysia ni kalau korang nak cari iPhone 7 Plus yang baru memang tak ada langsung lah sebab Apple dah tak keluarkan iPhone 7 Plus ni dan korang boleh beli iPhone terpakai ataupun iPhone republish lah tapi aku lebih prefer untuk iPhone terpakai lah kan kalau korang nak beli iPhone 7 Plus ataupun any iPhone terpakai korang boleh check it out Instagram Hype Gadget aku letak link dekat description and then uh, aku rasa itu je lah kot untuk korang yang nak menggunakan iPhone dengan bajet rendah untuk korang yang nak menggunakan iPhone untuk penggunaan biasa untuk korang yang tak concern sangat pasal iPhone iPhone baru pun semua dengan bajet yang agak rendah iPhone 7 Plus ni maybe boleh consider but kalau korang ada lebih sedikit uh, dalam 3 ke 400 tu korang go for iPhone 8 Plus je uh, aku lebih recommend iPhone 8 Plus lah instead of iPhone 7 Plus dia just tambah sikit lagi kan but kalau uh, bajet tu dah memang ngangam kat leher macam tu je kan <laughs> go for iPhone 7 Plus lah <laughs> Tak boleh cakap apalah ada macam tu je bajet kan Kalau nak tahan sikit eh, Sabar sikit lagi ya, Maybe boleh dapatkan iPhone XR Ataupun maybe boleh dapatkan iPhone SE 2020 Just uh, go for it Kalau korang rasa berbaloi untuk korang Untuk uh, iOS support Aku jagakan iPhone 7 Plus ni Maybe dalam masa 2 tahun lagi maksimum Untuk iOS support Maybe sampai iOS 15 je Dan kita just nantikan Sama ada iPhone 7 Plus ni masih ok atau tidak Untuk digunakan pada tahun 2021 Dan insya Allah Lepas ni aku akan buat mengenai video iPhone 8 Plus pada tahun 2020 so guys aku rasa itu saja video mengenai iPhone 7 Plus jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku insyaAllah kita akan jumpa lagi live video Assalamualaikum